大家好，我是阿辉。马上就要过年了，桌上总少不了有一盘粉蒸肉。粉蒸肉吃起来软糯咸香，非常好吃。但是很多朋友在家做的粉蒸肉总是干巴巴的，不好吃。到底是哪里出了问题？今天就给大家分享一个粉蒸肉的正确做法，比饭店卖的还好吃，吃起来肥而不腻，非常香。一起来看看我是怎么做的吧。首先准备一块正经的五花肉。我们在购买五花肉的时候，就要选这种肥瘦相间的五花肉。这样的五花肉吃起来肥而不腻。看一下，刚买回来的五花肉，猪皮上有一些猪毛，所以我们要给它处理一下。锅烧热，不用放油。把五花肉放入锅中，猪皮的一面朝下，把猪皮捞一下，把猪毛烫掉，这样还可以去除猪毛上的腥味。开中火慢烙。像这样上下左右滑动，大概需要烙一分钟左右，把猪皮烙至金黄色，像这样就可以了。再把它取出来，放入微水中，把五花肉清洗干净。用刀像这样刮洗一下猪皮，把猪皮上的猪毛和汗渍都刮掉，给它多刮洗一会儿。把猪肉上的几个面都刮洗一下，给它多清洗几遍。然后控水捞出，再放入另外一盆清水中，给它多清洗几遍。洗净后控水捞出，放在案板上，给它切成薄薄的厚片，厚度大约 0.5 厘米左右，切得越薄越好。切好之后装入大碗中。接下来准备两个鸡蛋，将它打入另一个碗中，用筷子搅散。搅散后，把鸡蛋液淋在五花肉上，用筷子搅拌均匀，让每一块五花肉都能裹上一层鸡蛋液。搅匀以后，再加入少许玉米淀粉，继续用筷子搅拌均匀。让每一块五花肉都能裹上一层淀粉，搅拌成像这样就可以了。给它放一旁备用。平底锅烧热，放入少许食用油，油热后把五花肉一片一片的放入锅中，开中火慢煎。五花肉经过这样煎一下，会把多余的油脂煎出来，这样吃起来才会肥而不腻，而且还会非常的香。一面煎至金黄，给它翻个面，再煎一分钟。一分钟后再给它翻面，把两面都煎至金黄，像这样就可以出锅了。再用筷子把它夹出来，装入一个大碗中，先给它放一旁备用。接下来准备几瓣大蒜，先切成蒜片，再切成蒜末。切好之后放入五花肉的碗中。再准备一块生姜，先给它切成片，再切成姜丝，最后切成姜末。切好之后装入五花肉的碗中。再准备一根大葱，对半切开，切成细丝，最后切成葱花。切好之后，装入五花肉的碗中。现在我们来腌一下五花肉，往里面加入两勺生抽，一勺老抽，少许蚝油，一勺食盐。一勺胡椒粉，再戴上一次性手套，给它抓拌均匀，让每一块五花肉都能裹上调料汁。这里需要多抓拌一会儿，抓拌至五花肉入味这样吃起来会更香。抓拌两分钟左右，给它放一旁腌制半小时，让五花肉更加的入味好吃。接下来准备一个洗净的红薯，切掉两头。再用削皮刀把红薯皮削掉
。如果不喜欢吃红薯的朋友，你可以换成土豆、豆腐或者是芋头。再把去皮的红薯给它切成滚刀块，不用切的太小了。切好之后装入大碗中，放一旁备用。我们的五花肉也腌的差不多了，五花肉现在已经非常入味了。往里面加入二百克的蒸肉粉，我这里是两斤的五花肉，所以只需要二百克的蒸肉粉。如果没有蒸肉粉的朋友，也可以用大米加大料炒一下。炒成金黄色以后，倒入料理机中打成粉末，就变成蒸肉粉了。想和我一样偷懒的朋友，就直接去超市买蒸肉粉，然后往里面加入二百克左右的温水。很多朋友做出来的粉蒸肉干巴巴的，那是因为你没有加水，一定要加少许的清水，把这个蒸肉粉打湿，再戴上一次性的手套，给它抓拌均匀，让每一块五花肉都能裹上一层蒸肉粉。抓拌成像这样就可以。抓拌好后，米粉一定要是这种湿湿的感觉。然后把这个肉铺在红薯上，像这样就可以了。蒸锅水提前烧开，把它放入蒸锅中，盖上盖子，大火蒸一个小时。如果用高压锅蒸半个小时就可以了。时间到，我们打开盖子看一看。哇，好香啊！满屋都是这个香味颜色也是非常的漂亮，看得我口水都快忍不住了。然后把它取出来，再撒上一点迷人的小葱花，点缀一下，一道非常好吃的粉蒸肉就这样做好了。这样做的粉蒸肉吃起来软糯咸香，好吃又不油腻。五花肉经过煎一下，酥而爽口，有肥有瘦，红白相间，内而不腻，香味浓郁。一口咬下去，舌头都要化了。过年做这道美食招待客人，朋友们都会夸你是大厨。做法也是非常的简单，如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频记得关注、留言、转发，谢谢您的支持，我们下期再见。